Hello, guys. Good afternoon. Hello, profe. Hey, Hello. Okay. Buenas tardes. Thanks. How are you? Alma, Carmen, Carson. How are you today? Are you okay? Are you happy? Yes. Awesome. Well done. Welcome, Esmeralda. Good afternoon. Bueno. Present. Hello, thank you. How are you today? How are you guys? Edison, Carmen. Thank you for being here. We're going to start the class in a moment. This is class number four. Good afternoon, Glenda. Hear me, Glenda, me escucha? Person, Carmen. Hola. Hello. How are you, Carmen? Excuse me. How are you today? I'm fine, thank you. Awesome, thank you. All right, if I have more participants. Abner, Ana Maria, Daniela. Good afternoon, guys. We're going to start with the class. It's one o'clock. And I will start passing the attendance, please. I will ask you to say present as soon as you listen to your names, right? Uh, that is the first thing that I'm going to do. I will pass the attendant, please. Here we go, listen. Abner. Present. Okay. Alejandra. Alma. Present. Thank you, Amanda. Ana Dinora. Ana Maria. Present. Okay. Carmen. Present. All right. Anaynora, good afternoon. Welcome, Anna Stephanie, good afternoon. I'm passing the attendance now, please. As soon as you listen to your names, say present, right? Anna Stephanie? Present. Thank you. Andrea. Asael. Carlos. Celia. Cynthia. Epigenia. Amaris. Daniela. Present. Thank you. Edilberto. Esmeralda. Present. Thanks. Fabiola, Felix, Gerson. Thank you. Glenda Abigail. Present. Thank you. Glenda Dinora. Says I'm here. Marvin, welcome. Roger. Present. Thank you, Marvin. Roger. Suleyma and Wilson. Okay. Yeah, I I ready to uh you are in my list. And I know by the way. Good afternoon. Present. Thank you. All right, so I guess now I have included all of you. Uh we can see Andrea too. Good afternoon, Andrea. Hi, Andrea. Can you hear me? Switch on there. Okay. Well, let's start with the class. Ahorita ya los incluye los que estamos acá. No olvidemos, ¿verdad? Utilizar nuestra cámara, por favor. Vamos a nuestra cámara. 
y vamos a iniciar. Eh, remember, guys, this is really important. Eh, when you listen, you know, I, at the beginning, we tend to, you know, greet you. It will say hi, good afternoon. How are you guys? You know, so please, because we need to start using right English in, in, in classes. Uh, you know, the way you can answer is this, right? I tend to ask you this question at the beginning, right? Because I'm welcoming you. And I say, hey guys, how are you? So you can say, I'm, I am, you know, happy, good, great, excellent, right? Well, fine. That is one way, right? You can say to, I'm doing well, good. You can say, all right, right? So those are some other ways. Or you can say, everything is okay, right? Everything is okay, everything is fine, etc. So those are, you know, different ways you can answer to that is question, right? Specifically, how are you? So this is, you know, classroom language that you can uh, have in mind because we use it in, in classes, right? Classroom language. Okay, so whenever you listen to that question, how are you guys? How are you? I'm good. I'm happy. I'm doing well. Everything is okay. Etc. You know, we have different ways, different ways you can respond to this question, right? Let me see. Ah, okay. Welcome, Damaris. I have more participants. Good afternoon. Maris. Present. Hi, Present. thank you. Very nice. Sure. Hi. Hello. Welcome. Hello, Alejandro, Hello. too. Good afternoon. Hello. Welcome. How are you, Alejandra? Excuse me? How are you today? Are you okay? Are you good? Vamos, vamos. Okay. Well, did, um, bien. Excellent. En el caso suyo, Alejandra, veo que otra vez, no sé, qué, no sé qué pasa. Se lo voy a cambiar yo ahorita. No sé por qué siempre se les configura. Sí, le estoy escuchando. Sí, 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 sí. No, lo que estoy diciendo ahorita es de que siempre se le desconfigura el, el, el usuario en Zoom. Solo le aparece un nombre y un apellido. Ahorita eso lo cambié yo. Eso lo cambié. Oh, Pero okay. no sé por qué siempre se hace el, el cambio. Con los demás veo que sí les aparece, ¿verdad? Siempre nombre completo. Qué extraño, ¿verdad? Sí, <coughs> perdón. Antes de entrar, es antes de entrar a, 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 a la reunión. Al entrar a la reunión es que hay que hacer el cambio, porque si lo haces en la reunión, se queda con la configuración anterior. Exacto, eso es lo que estaba pensando también, que lo que debemos de fijarnos, y, y me, parece ver, me parece que vi una, una, una captura de pantalla que enviaron, ¿verdad? Eh, alguien encargado de inglés corporativo, de, de, de la administración, de eh, todos esos procesos, les enviaron una captura en la cual les, eh, les aparece cada vez que ustedes ingresan a, a Zoom para ingresar a la clase, les aparecen las opciones, ¿verdad? De primer nombre, por ejemplo, parece que decía, y apellidos. Ellos les decían, ¿verdad? Pongan sus nombres en donde dice primer nombre. No sé por qué aparece así, pero dice primer nombre. Tienen que ser los dos nombres, ¿verdad? Y en donde dice apellido, probablemente los dos apellidos. Es que eso es lo que sucede, ¿verdad? Porque siempre les aparece eso antes de iniciar la clase. O sea, es que solo, ¿verdad? O sea, unos que vayan a su nombre completo. ¿Ok? Solamente okay. eso. Thank you. ¿Qué más acabo de unir? ¿Payola? ¿Qué tal, señor Payola? Sí. Ok. Bueno, hace un momento estaba diciendo la verdad y lo voy a mostrar nuevamente, ¿verdad? Para que ustedes se vayan ya, ¿verdad? Familiarizando eh, con, las, con esa adaptación, ¿verdad? Las clases. Yo sé que iniciamos eh, muchos, ¿verdad? Probablemente desde cero, otros ya tenemos. Como lo dije en las clases anteriores, ¿verdad? El conocimiento con respecto al idioma. Eh, pero no se preocupen, ¿verdad? Que estamos aprendiendo. Si es que les estaba compartiendo un, un par de expresiones, ¿verdad? Y una pregunta que 
casi bueno, siempre se hace, ¿verdad? Al inicio para saber cómo están, etc. ¿verdad? How are you guys? I'm good, I'm happy, I'm great, I'm excellent, I'm doing well, I'm doing good, I'm doing all right, everything is fine, everything is okay, etc. So we have different ways you can answer this particular question, right? Which is, how are you? How are you? All right, so this is part of the classroom language that we implement in classes. Ese es verdad vocabulario que implementamos o la usamos en clases. Es que eh, nos ayuda bastante porque nos vamos ¿verdad? adaptando. Es que cada vez que escuchemos esa pregunta, obviamente hay más preguntas. A mí me gusta variar bastante. Por ejemplo, how's it going? How's it going? Estas son otras variaciones. ¿verdad? How's it going? How are you? ¿verdad? Siempre preguntamos lo, lo mismo, ¿verdad? Solo que varía. Uh, and another one is, how's everything? How's everything? What's going on? What's going on? Etc. So as you notice, we have different ways. So these are the questions. These are the questions. And we have the responses, right? I'll do something. So whenever you listen to, hey guys, how's it going? I'm good, teacher. Good afternoon, guys. How's everything? I'm happy. Everything is okay. Thank you. What's going on? Oops. What's going on? I'm well. I'm well. I'm happy. I'm excellent. Etc. Ok. Eso, verdad, es bastante. Um, eso nos ayuda bastante, verdad. Nos ayuda bastante porque vamos, verdad, implementando desde, desde inicio en inglés, verdad. Es muy importante que desde un inicio vayamos eh, adaptando, verdad. Sé que cuesta, repito, pero con el tiempo ustedes se van a dar cuenta que. Eh, uno se adapta y ya pues nuestro oído solo, ¿verdad? Aquí hablo, ¿verdad? Obviamente puliendo, como decimos, ¿verdad? Para que ustedes pues se vayan acostumbrando solo a escuchar inglés, inglés, inglés. ¿Va? No sé si hay preguntas, no sé si alguien se acaba de unir, si me puede comentar. O oh, Carlos, gracias, Carlos. ¿Qué más se acaba de unir para poner una lista? Buenas, sí, me acabo de unir. Buenas tardes. Hola, Carlos. Good afternoon. Welcome. Ok. Well, any questions? Teacher, I have a question. Tell me. Cuando usted se refiere a I'm doing well, digamos una traducción a, a eso en español sería como? I'm doing, I'm doing well. It's like... Me está yendo bien, ¿verdad? Probablemente. Me está yendo bien. O me va bien. Me va bien. Esa sería una equivalencia. You welcome. Así es que, ¿verdad? Se los dejo por acá. Se los compartí en el chat para que se lo, 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 lo tengan en cuenta. Eh, este es un, para parte de Classroom Language. Eh, posibles expresiones o vocabulario que utilizamos en las clases, ¿verdad? En, lo, en el facilitador para hacer ustedes. Y obviamente, ¿verdad? Eh, ustedes hacen mí, ¿verdad? Como participantes. Así es que, ¿verdad? Para que veamos eh, dejando la pena de un lado, ¿verdad? No tengamos pena. Ahora bien. ¿Qué? Eh, eso, estaba revisando nuevamente, ¿verdad? Eh, como lo mencioné ayer. La plataforma, siempre me gusta de verdad mencionar esto en cada, en cada clase porque siempre hago su recordatorio, ¿verdad? De la plataforma. Eh, he visto que han otros han iniciado también, ¿verdad? Eh, van avanzando con los ejercicios de la sección 1, por ejemplo. Eh, y eso es bueno, eso es bueno. Solo una cosita. Quiero recalcar lo siguiente porque veo que los porcentajes están un poquito bajos eh, en cuanto a la, 
completación de la, de la primera sección, ¿verdad? Recuerden que pueden hacer varios intentos, ¿verdad? Si al, a, algún ejercicio que ustedes desarrollaron y probablemente tuvieron una o dos respuestas malas, no lo dejemos así. Les recomiendo que lo volvamos a repetir, ¿verdad? El ejercicio a modo de ir practicando y obviamente obtener las respuestas correctas para que no les quede el porcentaje así, ¿verdad? Abajo. Porque eso se va acumulando, obviamente, se hace un, un promedio, ¿verdad? De cada una de las secciones, ¿verdad? Y eso luego se suma, cada sección, ese promedio de cada sección se suma y se hace un solo promedio, ¿verdad? No tomando en cuenta el midterm y el examen final que se hace, ¿verdad? Esos porcentajes son aparte. Pero de las secciones, ¿verdad? Las tareas, por decirlo así, eh, se hace un solo promedio. En cada sección, recuerden, tienen como tres secciones, tienen tres subsecciones que son de ejercicios, ¿verdad? Entonces, eso se suma. Entonces, que verifiquemos que hayamos obtenido, ¿verdad? Eh, un buen porcentaje, ¿verdad? Vayámosle buscándole a ese 100%, ¿verdad? Por sección. Obviamente, para que después sume 100, ¿verdad? En su promedio de tareas o de secciones. Y pues ya, aparte, los los otros por medio del de midterm y del final exam ya esa parte verdad obviamente se suma también y se hace la nota final ¿Okay? así es que quería mencionar eso para que estemos pendientes por favor no sé si hay preguntas alguna duda que tengan eh, sí teacher eh, and question eh, yeah. Yo quería saber, eh, ¿verdad? Cuando no nos metemos aquí en sección, digamos, número uno, eh, en alguno de los, de los eh, que nos sale ahí para llenar, a veces, bueno, a mí me ha pasado, quizás me he equivocado unas dos o tres veces, pero este, yo lo vuelvo a intentar, lo vuelvo a intentar hasta que me, me sale perfecto, pero abajo sale eh, que dice 25 puntos. Entonces, no sé si con cada intento que uno hace... Eh, ¿Le va quitando porcentaje o, o siempre le da los 25 puntos? Una pregunta. Lo que sucede es lo siguiente. Acá acabo de, de ingresar a la sección 1. El 1.4 es parte de los ejercicios, ¿verdad? Es el primer ejercicio. Entonces, ustedes, si, si debemos fijarnos acá, Knowledge Check, ahí dice 25 puntos. ¿verdad? Entonces, 0 de 25, obviamente porque no está completado acá, ¿verdad? Una vez completemos F en el porcentaje acá, ¿verdad? Se tuvieron los 25 puntos. Veamos si todos tienen 25 puntos. Sí. Todos tienen 25 puntos y eso hace un, ¿verdad? un total de 100. O de, sí, de 100 en ese caso. Porque son porcentajes. Entonces, bueno, ahorita lo que he observado, ¿verdad? Y menciono lo siguiente. Probablemente quien le aparece ahorita 25, ¿verdad? En ese promedio total de la sección 1, si le aparece 25, yo lo, lo veo reflejado, ¿verdad? Y es porque probablemente solo ha desarrollado un ejercicio en la sección 1. Entonces, no se preocupen, todavía les hace falta, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Vea, vayamos completando. Porque la primera sección, por ejemplo, tiene cuatro ejercicios. 1.4, 1.7, 1.10... Esos cuatro, esas cuatro subsecciones de ejercicios nos hacen el 100%, ¿verdad? Que es el promedio total. Así es que acá cada uno de los ejercicios que nos pueden verificar tiene 25 puntos. ¿Verdad? Así es que ahí va a depender, ¿verdad? Y ustedes, repito, pueden hacer el intento nuevamente y, claro, van a tener ese, esos 25 puntos siempre. No sé si es claro su duda. Ok, thank you. Sí, gracias. Excelente. ¿Quién se acaba de unir? Ana Sabes, esperadme. Félix, welcome, Félix. Soleima. Hello, Félix. Soleima. Welcome. Present, Thank you. Félix, can you hear me? ¿Me escucha, Félix? Good afternoon, Félix. Hi, Félix. Bienvenido. ¿Me escucha? Sí, sí. sí. Yes. Excelente. Un placer. Mi nombre es Hugo Vázquez. Estoy a cargo del, del grupo. Principiante sí. 1. 
Eh, no sé si ha podido ver las, las grabaciones de las clases anteriores. No, no he podido. Hmm. Ok, excelente. Bueno, no se preocupe. Lo que sí le voy a pedir para de recomendar es que las, las pueda ver, por favor, para ponerse el día. Y con respecto a la plataforma también. Eh, esa es la plataforma en la que se está observando ahorita, ¿verdad? Y la plataforma, pues, contiene eh, cinco secciones, ¿verdad? Así es que ese es nuestro área de trabajo, la cual debemos seguir desarrollando, ¿verdad? Día a día. Eh, ya que, pues, la siguiente semana, ¿verdad? En la siguiente semana ya deben de tener ustedes por lo menos completo hasta la sección 3, que son las tres primeras secciones que se ven, ¿verdad? En la semana 1 y semana 2, eh, porque son cuatro semanas, ¿verdad? En la semana 3 se ve la sección 4, y en la sección, perdón, en la semana 4 se ve la sección 5. Hacemos un examen de, que se hace a mitad de, de curso, ¿verdad? Que se ve la siguiente semana, se llama midterm mid test o midterm exam, y se hace uno... Uh, sorry. Sí, dígame. Eugenia. Lo siento. Lo siento okay. que no podía entrar, pero no soy la única. Hay otra persona que no puede ingresar también. Sí, estaba viendo que estaban pidiendo, no sé si el link. Colombiar, mejor dicho. Bueno, pero es, es, es un placer para tenernos acá, ¿no? eh, que ya pudieron ingresar. Thank you. Eh, bueno, lo que estoy explicando, ¿verdad? Es con respecto a la plataforma, rapidito, porque eso ya lo mismo en las primeras clases, así que solo lo voy a pedir de favor a los que nos escuchen ese día, ¿verdad? Por primera vez. Y por favor, vayamos a la, al canal de YouTube. Tenemos una, un canal, ¿verdad? Ahí se están subiendo los videos de las clases anteriores. Es muy importante que ustedes, si no han estado presentes, ¿verdad? Si es, es o estuvieron ausentes en una clase, pueden ver la grabación, ¿verdad? Ellos, eh, eh, los videos están disponibles, ¿verdad? No hay excusas. Y, claro, ustedes se ponen al día, ¿verdad? Todos debemos estar en el mismo canal, ¿verdad? Para que no, ¿verdad? Luego después surjan eh, dudas, algún inconveniente, etc. Es que, por favor, le voy a invitar, Félix y sus compañeros, ¿verdad? Los que no se han unido por un momento, a que veamos... El, los videos. Eh, esos links, como lo mencionaba, lo mencionaba en las clases anteriores, los links de las clases están, eh, perdón, de, del grupo de WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp, de la plataforma y del canal de YouTube, esos links están en el correo que ustedes recibieron, ¿verdad? Por parte de Inglés Corporativo. Así es que verifiquemos nuestro correo personal, ahí están esos links, también se han enviado al grupo de WhatsApp. Si no los tienen, me avisan, ¿verdad? Y eh, yo les puedo, ¿verdad? Compartir también. Pérez, una pregunta. ¿Usted ya ingresó al grupo de WhatsApp? Sí, ya tengo el día. El grupo, ya está en el grupo. Excelente, ok, porque ahí se ha estado compartiendo y pues supongo que, claro, si ya ingresó al grupo de WhatsApp, es, quiere decir que tiene acceso a. A, a todo, ¿verdad? A los demás links que se han enviado, ¿verdad? Así es que le hago la invitación, ¿verdad? Que vea los videos para ponerse al día. Voy a estar, ¿verdad? Mencionando acá en clase eh, eh, diversas, ¿verdad? Eh, aspectos, diversos aspectos referentes a la, a la plataforma, eh, a las clases, a canal de YouTube, etc. ¿verdad? Así es que esa es la invitación que le hago. La plataforma trabaja de esa forma, ¿verdad? Usted va a ir desarrollando cada una de las de los apartados que se le muestran acá, va a haber, hay videos informativos, ¿verdad? Con respecto a los contenidos que estamos viendo, eh, ejercicios, eh, tenemos objetivos, ¿verdad? Obviamente, se si siguen objetivos para que se debe de cumplir, se deben, deben de alcanzar, ¿verdad? Al final de cada lección. Están los videos informativos, ustedes tienen foros de discusiones, así que nuestros compañeros ahorita ya pues, han respondido los foros de discusión. Eh, con base en lo que se les pregunta, ¿verdad? Obviamente en el video, esos videos que ustedes van a ver. Hacen los ejercicios, ¿verdad? Que ustedes van a ir desarrollando y pueden ir haciendo bastantes intentos, ¿verdad? Como les he mencionado. Si, por ejemplo, en el primer intento tuvimos una respuesta mala, lo pueden volver a intentar para aprender esa respuesta correcta. Lo que se pretende y el propósito es que ustedes vayan practicando, ¿verdad? Y aprendiendo. Eso es lo que se pretende. ¿Ok? Sí. 
¿Entendido? Excelente, así es que para no tener mucho tiempo acá, porque ya lo estoy explicando en las primeras clases, le voy a invitar a que vea la grabación. Clases la 1, 2 y 3, ahí está explicando más para que usted se ponga al día. Please. Muchas gracias. Excelente. ¿Quién más se acaba de unir? ¿Ve alguien más? Por cierto, repito, que veo que eh, con el usuario de Figenia aparece solo un nombre y un apellido. Por favor, cada vez que ingresemos a la clase, siempre les aparece, ¿verdad? Y eso lo estaba pensando y gracias que lo aclaró Marvin. Cada vez que ingresamos a la clase, la verdad, por medio de Zoom, les aparece la opción de a nombres y apellidos. Recuerden, como se les indicó, como les indicó inglés corporativo, ¿verdad? Que con quien tuvieron la inducción, debemos de poner nuestro nombre completo siempre, los dos nombres y los dos apellidos, según DUI, por favor. Creo que en el caso de Figenia aparece solamente con nombre y apellido. Y en su caso también, Félix, pero ya se lo cambié. Lo cambiaría a usted y Figenia también. Pero no olviden, sí, ¿verdad? Sí. A la próxima. Lo que pasa es que como me quedó grabado de ayer, eh, pero ya lo arreglo, lo, lo arreglo. Ya se lo arreglé yo, no se preocupe. A la próxima, no se olvide. Ya se lo arreglé yo. Thank you. Gracias. Excelente. Veamos qué más, alguien más señor, y vamos a iniciar con la clase. Oh, Roger. Good afternoon, Roger. Hi, Roger. Can you hear me? Hi, teacher. Hello, how are you? Fine. Awesome. Okay, let's get started because we need to, you know, we, we have the, a new topic. My name is, again, my full name is Hugo Alejandro Gonzalez. Felix, nice to meet you. This is class number four. And the topic for today is the verb be. Let's begin with the verb be. Today is Thursday, January 27th. Let's go to business, guys. All right, so let's begin with the verb be. The verb be. Do you know the verb be? We have three forms. We have three forms. What is the verb be? What is the verb be? We have three forms. Exactly, exactly. That is way uh, in Spanish, right? In Spanish. But we have we have three forms. I'm sorry. Is yeah, um, excellent. The, and we're missing one. Are are excellent, excellent. Um is are. This is the verb be. Am is are. Yeah, am is are. So we have three forms. Three forms. Very good. Am um, or is. Am um, is are. Is or am, um, etc. etc. It doesn't matter. All right. Am um, or is. That is the verb be. Right? The verb be. In the simple present. We're talking about the simple present. And this is the way we distribute the verb be with the subject pronouns. What are the subject pronouns? Do you remember? I. You, you, we, 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 it, they. they, excellent. I, you, he, she, it, we, you, and they. So that is the subject, those are the subject pronouns. Excellent. We use them, we use them as we saw in the previous classes. Well, we must ask that's not there, but that. I, you, he, she, it, we, and they. So we distribute the verb be with the subject pronouns and we say, I am, you aren't, we aren't, they aren't, he is, she is, it is. Those are the forms. I am, so we use am, right? I am, I am, are, so you are. We are, they are, is, 
is, it is, it is. Okay? Those are the forms. Those are the forms. And you say, right, I am Hugo. I am Hugo. You are, you are Carlos. She is uh, Glenda, right? He is Marvin. It is a mouse. It is a mouse. We are a class. We are a class, right? We are a class. Uh, they, they are, we can say they are um, Anna Stephanie and Wilson, right? They are Anna Stephanie and Wilson. So that is where we use, you know, the, the, the verb be with the subject pronouns. And we have these, right? We have long forms and short forms. When we say short forms, we're referring to the contractions. 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 Short form. I am. Long form. The contraction is am. I'm Ugo. I'm Ugo. You are. You say your. 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 He is his. His, isn't his. His. She is, we say she is. She is. His. It is, we say it's. It's. We are, we say we're. 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 Again, you are, you say you're. You are. They are, you say there. There. Okay? So we can use long forms and short forms with the verb be. With the verb be. Contractions. 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 Okay? Any questions over here? Questions over here? Uh, repeat, you are. Yeah, we say oh. you are your, 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 okay? Okay. Listen again, listen again, listen again, listen and repeat. I am, um, I am, I am um, um, you are, your, you are, your, your, he is, he is. is. He is. He is. She is. is. He is. It is. It is. It is. It's. It's. We are. We are. We're. 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 Again, you are. You are. You are. You are. They are. They are. They are. They are. They are. They are. All right. So those are long, long and short forms. The verb be. This is the verb be. Am or is. Am or is. And then we associate this with the subject pronouns. So the subject pronouns are I, you, he, she, it. We and they, right? So we saw them in the previous classes, right? In the previous classes. And we have long and short forms. You can use both. Podemos utilizar ambos, ¿verdad? Las dos formas son correctas. Por cierto, vi por acá Celina, sorry, Celia. Good afternoon, Celia. Bienvenida, Celia. Buenas tardes. ¿Escuchas, Celia? ¿Celia? Hágame saber si me escucha, please. ¿Sabes?
Estamos pendientes con Celia, probablemente tiene dificultades ahorita. Hágame saber si me escucha, please. Sí, se la escucha. ¿Sale? Sí, profe, sí se escucha. Excelente. No veo Celia aquí. Oh, no, no. Celia, ¿te escucha? Creo que tiene problemas con el audio. Vamos a esperarla, vamos a esperarla. Quiero escucharla porque es la primera vez que se une. Mi nombre es Hugo Vázquez, si me escucha, ¿verdad? no sé si tiene problemas con el micrófono. Y soy a cargo del grupo, ¿verdad? el estudiante 1. Es nuestra clase número 4. Así es que eh, hemos dado bastante información con respecto a, al curso, la plataforma, las primeras clases. Espero que hayan podido ¿verdad? ver ya las grabaciones de, de las primeras clases de YouTube. Si no, le invito, ¿verdad? al igual que Félix, a, a ver las grabaciones para que podamos estar ¿verdad? todos en la misma sintonía. Claro, si tienen dudas o preguntas, ¿verdad? Félix y Celia, háganos saber acá en clases sin pena y con gusto. Por favor. Ahorita hemos avanzado con el tema, ¿verdad? Porque recuerden que vamos a estar a dos. Eh, tengo que avanzar. Y eh, estamos viendo The Burby. ¿Ok? Si es que si hay dudas o preguntas, Celia, si puede utilizar su micrófono, háganmelo saber. Bueno, de hecho, creo que tienen problemas. No sé acá. Vamos a esperarla. Okay, questions, guys. Questions over here with the verb be. Preguntas. Elia, me escucha. Sí, sí, lo escucho. Celia, Celia Miniana, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Excelente. Bienvenida, buenas tardes. Es su primera vez para, eh, acá en el grupo, primera clase que se une. Y bueno, es un placer tenerla acá, ¿verdad? Mi nombre es Hugo Vázquez, no sé si me escuchó hace un momento. Eh, estoy a cargo del grupo, el estudiante 1, y pues esa es nuestra clase número 4. Eh, no sé si ha podido ver las grabaciones de, la, de las primeras clases. Sí, que sí, he podido verlas. Excelente. Excelente. Estamos, estamos muy bien. Si tiene dudas o preguntas, ¿verdad? Y recuerde empezar a trabajar en la plataforma. Creo que ya, ya lo he hecho. Eh, si no, pues le invito, al igual, igual que Félix, a que podamos iniciar en la plataforma. En el caso suyo, pues ya creo que se ha enterado de cómo funciona. Cualquier cosita, si necesita que eh, mencione algo acá, que les explique algo respecto a la plataforma, háganlo saber. No me voy a tener mucho tiempo ahorita porque ya lo expliqué, ¿verdad? En las primeras tres clases. Pero si desean que lo haga, pues háganlo saber, no hay ningún problema. Estamos bien en este okay, momento, ¿sale? Muchas gracias. Excelente. Y creo que ya, eh, ya se había unido, ¿verdad? Cuando empecé con lo del verbi, ese tema. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Excelente. Ok, vamos a saber si tiene preguntas. Permite. ¿Alguien más preguntas con respecto a esa primera parte? No question, teacher. Thank you. Ok. The verb be is, am um, or is. Now let me give you some examples. We have different forms. We have different forms. We have affirmative. Negative, we have questions. We will see, you know, form by form, right? Let's begin with affirmative form. What is the formula? What is the formula that we use, that we follow? Simple, we use the subject, we have a subject, we have the verb be, am um, or is, am um, or, or is, and we have a complement. Let's see some examples. I am Hugo, right? I am Hugo. He is Josue. He is He is Marvin. He is Carlos. He is Harrison. He is Wilson. He is Royer. She is, she is a teacher. She is a teacher. 
Fies Maris. Fies Virginia. Fies my mother. Fies my sister. Okay. They are friends. They are friends. They are friends. For example, Marvin and the Maris are friends. They are friends, right? They are friends. So we're talking about Marvin and the Maris. Marvin and the Maris, okay? They are friends. Okay, so this is the affirmative form. And of course, we can use the contractions, right? We can say, I'm Hugo, he is Josue, she is a teacher, they're friends, etc. Okay, this is the affirmative form. Any questions? No question. Okay. Questions? Yeah, with the affirmative form, right? As we saw previously. This one, sorry. Right? So with this example, I can say, um, I'm Google. Yes, for three. Yes, a teacher. Their friends. That way, so you can use contractions. Okay. Somebody else question? De las dos formas, podría yeah. entonces. Both are correct. Both are correct. Ambas son correctas. Lo que sucede es que en inglés se utiliza bastante eh, cuando uno está, ¿verdad?, hablando, ¿verdad?, teniendo una conversación, se utilizan bastante las contracciones. ¿Vale? Eso nos hace, eh, pues, de una forma, eh, en cierto modo, nos hace ver, ¿verdad?, o nos hace, ¿verdad?, hablar nosotros un poco más fluido, más rápido. Entonces, por eso se utilizan bastante las contracciones. Cuando utilizamos, ¿verdad?, las utilizamos en conversaciones, ¿verdad?, speaking. Don't recommend. Se pueden usar, ¿verdad? Ambas son correctas. Pero si estamos hablando de forma gramatical, ¿verdad? De, de forma escrita, algún párrafo que escribamos. Por lo general, ¿verdad? Eh, ensayos se pide que se, se utilicen formas largas, formas extensas, sin contracciones. ¿Verdad? Eso es muy importante. Entonces es más que todo cuando uno está hablando. Ya, yeah. ya. Yeah. Pero en algunos casos, si es un. Algo que estamos escribiendo, ¿verdad? Y no es tan formal, por decirlo así. Es un párrafo, ¿verdad? Que les pida yo, por ejemplo, escribir un párrafo, pueden utilizar contracciones. Claro que sí. Pueden utilizar. Pero, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Que muchas veces escribimos o hacemos, ¿verdad? Algunos párrafos, ensayos que nos piden, ¿verdad? Y probablemente son formales. Es recomendable utilizar esas formas. Que no se permiten contracciones. Si es algo formal, algo académico. Pero si están escribiendo, ¿verdad? Porque es un hobby de ustedes, no hay ningún problema. Es en contracciones. Ah, ok. Yes. Excelente. ¿Son varios? Ok, ok, teacher. Yeah, good. Ok, listen. Are you to write? In the chat, listen, in the chat, I need you to write an example. Vamos a escribir un, un ejemplo en el chat, todos. Un ejemplo, solo uno, utilizando the verb be. For example, I will say, eh, she is my sister. Okay, that's my example. Go ahead, write an example in the chat. She is my sister. Escribamos un ejemplo en el chat, todos. Uno. In affirmative, she is my, si my sister, my case. She is my sister. They are my parents, very good, Harrison. He is a doctor, good, Glenda. He is my dad, excellent, Andrea. She is my brother, good, Fabiola. Oh, oh, sorry. No, me equivoqué. He is my brother, yeah. Sí, yo vi, puse mal ahí. It's okay, it's okay, yeah. Remember, yes, he is my brother. Sí. He is my brother, yeah. He is a soldier, good writer. 
sister, Damaris. The sister is gonna say this. Um, for example, in my family, Damaris, in my family, I have brothers and sisters. I have one brother and I have one sister, right? My brother's name is Armand and my sister's name is uh, Carla. Okay? So that is sister. Nice. Does it make sense, Damaris? Aquí estoy, aquí estoy, sí, teacher, lo que pasa es de que se me está cortando, este, y como tengo que meterme en el teléfono, porque me salí de la computadora, entonces, este, me toca estarme metiendo en el chat, y me, el chat me tira otras palabras, entonces, por eso es que había puesto así. Oh, oh okay, okay. <laughs> It's okay, it's okay. But I think you're asking me, uh, you know, what is sister? Creo que me está preguntando qué es sister. Uh -huh. No, no, eh, no, no, ella es mi hermana. Quiero ah, poner. Okay, okay, okay. Uh -huh. Yeah, she, she is my sister. Uh -huh. Exactly. My sister, ajá. Uh -huh. Excellent. Thank okay. you. Thank you. I thought you were asking me for the meaning, right? The meaning. The second is not for the significado. Sorry. Thank you. Okay. She's my sister. Thank you. She's my brother. Thank you, Thank you Carlos. Okay. Anytime. Suleyma, she's my grandmother. She's my uncle. I'm not good. Sister, Kenya, good. Marvin, they are my parents. Remember, the Marvin, you're missing some letters. They are um, my parents. Ah, uh, okay. Yeah. She is my dad, Ana y Nora. No, I she. No. I Just she. Married. Ah, I'm sorry. Okay, okay, okay. No worries. <laughs> Thank you. It's okay. Pensé que había escrito las dos palabras, pero sí. Pienso que a veces son errores de edad. She's my friend. Thank you. Thank you. Alma. She is my friend. Singular. No friends. No friends. Because it's plural. Eso es plural. Tiene que ser singular. She's my friend. Can you say it? They are friends. It's different. They are my friends. Plural. That's plural. Okay. Uh, yeah, Herson. They are my co workers. Thank you, Esmeralda. He's my friend. And it's definitely good. I am watching your class. Mm -hmm. Yeah, it's okay. Ana Maria, good. We are students. Uh, Carlos, we are students. We are students in plural. Students. Okay, plural. Okay. Yeah. She's my sister, she's my favorite actor, good. She's my grandma, thank you, Fayola, thank you, Carmen. I'm Danny, he's Pedro, the animals, good. Danilo, they my parents, Marvin, good. Hey, Herson, I think you have a question. Yes, I have a, I have a question. Yeah. Um, companion, she's, um, she's my uncle, but uh, I'm not gonna see you. She is, sorry? She is my uncle. Oh, okay, yeah, yeah. Oh, sorry, yeah, yeah, yeah. Thank you for the observation. I think I didn't read this one. Anna, yeah. Thank you for the observation, her son. He is my uncle, Alma. He is my uncle. Uncle. The opposite is she is my aunt. Aunt. And, yeah. She is my aunt. He is because it's a man. It's a man, right? And she is because it's a woman. And, and uncles and aunts, right? Very good. Thank you for the observation, Harrison. And Alma, be careful. Thank you. Okay. That is. Confundido. O sea que solo lo puse, pero me confundí en en el día y tiro. Ah, okay. Very good. But yeah, that is the way. Thank you. He is my uncle. And my parents, it's a pain. Thank you, Glenda. Very nice. Okay, this is the affirmative form, guys. Any questions over time? No, teacher, no. Thank you. Let's see the negative form. The negative form, it's similar. We include just not, right? Exactly. 
What is the formula? Subject, verb to be, am, are, or is, plus not, plus a complement. For example, I am not cool. He is not square. She is not a teacher. They are not friends, right? Those are long forms, long forms. I am not, she is not, he is not, they are not. And you can use short forms, contractions too, in a negative way. So we can say, I'm not, I am not, I'm not. He is not, he isn't. She is not, she isn't. They are not, they aren't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. Okay? So those are the contractions. I'm not poor. I'm not a doctor. I'm not Marvin, right? I am poor. I'm not Marvin. Sí, sí. Yeah. Perdón. Sí. Y cuando está en negación, por ejemplo, ahí en el she's not, así, así se pronunciaría. She is not. She is eh, not. No. Yeah. De la par. She isn't. She isn't. She isn't. Ya no iría. La contracción ya no sería not, sino que así is not. Mm, well, actually, that is the contraction. She isn't. Look, look. Let me show you. All forms. One. Let's say, I am not. You say, I'm not. And then you say he is not or not. Uh, she is not. It is not. And we are not. They are not. So what we do is this. Look, I am. I'm not. And then you said you aren't. So we use the apostrophe. We use the apostrophe. Uh, he isn't, she isn't, it isn't. Pausa, pausa. Yep, tell me, tell me, sorry. Perdón, perdón. Pero se puede escribir de ambas maneras. Yeah, yeah. Bueno, como mencioné hace un momento, ¿verdad? Con las formas afirmativas. Eh, se pueden utilizar también, ambas son correctas. Y lo, okay. lo de siempre, ¿verdad? Eh, más que todo, eh, deseamos bastante contracciones cuando usamos eh, una conversación, por ejemplo. Uh, eh, que sea más fluido, ¿verdad? Entonces, es más, eh, se, se tiende a hablar más rápido, ¿verdad? Y más que todo ahí, ¿verdad? Pero de forma escrita, por ejemplo, hay que ser cuidadoso. Porque en algunos casos lo podemos utilizar. Probablemente sea informal. Algo que estamos escribiendo, ¿verdad? Solo por hobby, como lo mencioné hace un momento. Pero si es algo académico, algo formal, debe de utilizarse en formas largas, formas extensas, ¿verdad? Porque no es, eh, no es válido, según la gramática. ¿Ok? Así es que esas formas son correctas. ¿Ok? No sé si hay preguntas. No, okay. Good. No question. Excellent. Okay, one more time. I will ask you to send one example. One example in the chat. For example, let me start. I will say, if I will say they are aren't doctors. Please write one example in the chat. One. Vamos un ejemplo en el chat de forma negativa. They aren't doctors. They are not my family. Good. Ahora se pone. I'm not listening to music. Mm -hmm. 
She is not ugly. Pero Esmeralda, eh, Andrea, in your case, uh, sorry, I'm not listening to music. Listening to music. Okay. They are not my siblings. Good for you, Lam. I'm not a robot. Yeah, I'm not a robot. And Kelma, I'm not in the house. You can say, Glenda, I'm not in my house. Or you can say, I'm not at home. Okay. Kenya, she's not a teacher, Kenya. She's not a teacher. A teacher. She's not a teacher. Oops. Not a teacher. Good. We are we aren't good students. Oh, mom has her some don't say that. <laughs> it's just an example, anyway. Excellent, thank you, Harrison. They are not my friends. I am not a doctor, Marvin. I am not a doctor. I am not a doctor. He isn't Mason. Okay. And I love it. I am not a soldier, good warrior. I'm not a doctor. Thank you, Carmen. Um, he isn't Mason. Yes, I'm not perfect. Yep, there are my family. Great, I'm not a doctor. Ah, oh, I'm reading the same answer, right? She's not my teach, my sister, sorry. Yeah, Daniela, I'm not a table. A table, eh, and I know them. I'm not, okay. I'm not, it's my father. Oh, okay, Alejandro, you can say, he isn't my father. He isn't my father. In your cases, Tamaris and Alinona, I think you can say it is not a table and it is not a cell phone because you know those are objects. Porque son objetos, verdad? It is not a table. It is not a cell phone. Okay. Okay, teacher. Okay. Yeah, I'm not a teacher. He isn't my brother. There are not my friends here. Carlos, thank you. Thank you so much. Okay, so that's a way, as you can see, the verb be work. The verb be works. Affirmative and negative form. Do you have any questions? No, no, no. question. Excellent, excellent. I can see other participants. Oh, I can see Cynthia and Daniel. Cynthia, Daniel, buenas tardes. Bienvenidos, me escuchan. Vi que son momentos unieron. ¿Escuchan? Cintia, Daniel. Sí, buenas tardes, lo escucho. Correcto. Buenas tardes. Correcto, oh, lo escucho bien. Oh, ok. Ok, estaba, con, estaba confundido. Daniel, en el caso soy José, ¿verdad? Sí, sí pues, José. José Daniel. Ok. No, no olvidemos, ¿verdad? Siempre aparecer con nuestro nombre completo, please. Porque me había confundido, pensé que era alguien nuevo. Pero no, 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 ahí también. Ahí te se lo leí. Excelente, no se preocupe. Excelente. Eh, Cintia, ¿me escucha? Buenas tardes. Cintia. Cintia, ¿me escucha? Sí, sí, escucho. Excelente. Bienvenida, buenas tardes. Eh, yo sé que es la primera vez que se une. Eh, una preguntita antes de, 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 de seguir con lo, con, los, con lo otro, ¿verdad? ¿Ha podido ver las grabaciones de las clases anteriores? No, fíjense que hasta hoy eh, estoy entrando por lo mismo que el trabajo no me había permitido, sí. pero ya hoy me voy a buscar poner al día. Excelente. Eh, sí. En toda la información que se les envió, ¿verdad? Eh, de inglés corporativo, les envió, están los links para que se unan al grupo WhatsApp, si no lo han hecho, eh, para ingresar a la plataforma, empezar a trabajar en ella, y para ver los videos en el canal de YouTube. Entonces, ahí están los links, ingresemos, y les voy a pedir de favor, ¿verdad? Que nos pongamos al día, por favor. 
eh, pues como pueden observar, ¿verdad? Tenemos poco tiempo. Eh, en el caso de los participantes que bueno, se acaban de unir, ¿verdad? Hace un momento, les de favor que vean la grabación, ¿verdad? Eh, si tienen dudas o preguntas, me las van a saber, ¿verdad? Eh, estamos ahorita, pues, hablando acerca de eh, este tema, ¿verdad? Que es the verb be. In affirmative and negative form. Affirmative and negative form. All right? So next class, we're going to talk about questions. Okay? Próxima clase, vamos a estar hablando de preguntas. Nos hace falta esa forma. Eh, any questions? One more time. Questions? Felix, Celia, questions? Jose, Silvia, questions? All right, me, sir. Okay. Por cierto, mi, mi nombre es Hugo Vázquez. Parece que no lo mencioné, Cintia. Mi nombre es Hugo Vázquez. Y estoy a cargo del grupo. En su plante 1. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? No. Ok. Bueno, solo les voy a enseñar una pequeña actividad, una pequeña tarea. Solo permíteme, voy a hacer eso ahorita porque veo que algunos están se sigue desconectando o probablemente tienen dificultades con el, la conexión ahorita. Eh, los que no tengo lista, lo pueden mencionar. Marcelia, Cintia, los veo por acá. Elvira también. Elberto está por acá. No, ¿verdad? No. Glenda y Nora. Oh, oh. Está acá, sí. Wilson, ¿está por acá? No. Creo que solamente ellos. Ok, bueno. This will be a, a, a homework for you guys. I need you to practice with the verb be. What I want you to do, I need you to look at the exercises provided, and you have to complete the sentences, right? With the correct form of the verb be. So I give you some sentences that you have to use, right? And you need to complete them with the verb be. Am, are, or is, just that. You need to include am, are, or is. For example, let me give you the first one as an example. Donna is my best friend, just that. Donna is my best friend, okay? So you will continue with the other ones, guys, with the other ones. You can see we have affirmative and negative form. Affirmative and negative form. For example, number six is negative. Okay. You have to put just the verb be. Am, are, or is. Just that. Okay? Eso va a ser una pequeña tarea para ustedes. Vamos a utilizar el verbo to be. Okay? El verbo to be. En su forma correcta. Am, or is. Solamente eso. Okay? Do you have any questions? Eh, una pregunta. Yep. ¿Eso lo vamos a hacer en, en el cuaderno o en el chat? Sí, en su cuaderno. En su cuaderno. Y. Eh, se lo enviamos. Si pueden enviarlo, ¿verdad? Eh, por WhatsApp, en el grupo WhatsApp. Excelente. Para que podamos okay. compartir. Ok. Thank you. ¿Somebody else? ¿Questions? Teacher, me no. agregó a la lista. ¿Su nombre? ¿Qué tiene su nombre? Usted, ¿verdad? José, José Daniel, Chávez Marroquín. Sí, ya lo agregué. Thank you. Thank you. You're welcome. Somebody else? Por ahí, envi por ahí enviaron los ejercicios al grupo WhatsApp que estoy viendo ahorita. Thank you. Entonces voy a, bueno, ya lo reenviaron, así que se los iba a reenviar yo, ¿verdad? pero gracias. Gracias por No sé si hay más preguntas. Richard, um, ¿podría hablar con usted luego que termine? ¿Perdón? ¿Podría hablar con usted luego que termine la clase? Claro que sí, claro que sí. Me puede contactar okay. por WhatsApp. Ok. Sí. Bueno, mi contacto aparece ahí, creo que les aparece mi foto. Si sí, aparece mi foto, no les puedo compartir el número acá. Ahora bueno, se lo puedo compartir. Ya aparece. Sí, verdad. Bueno, lo comparto por cualquier cosa, si a alguien no le parece. Este es mi número. O si de verdad desea contactarme. Ahí mi contacto, mi contacto está ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Pero se lo comparto acá. Eh, no sé si alguien más tiene preguntas, dudas. 
Quisiera saber. A mí sí. ¿Dígame? Sí me puso en la lista. Sí me puso en la no, lista. No, eh, Tomares, ¿verdad? Sí, 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 es que sí. como me estaba sacando y, y me volví a meter. Ajá. Sí, ya lo puse. Sí, sí, sí me puso. Sí, no se ah, vale. Thank Thank you. You. Oye, una cosita más antes de, de irnos, si yo sé que ya sobra. Solo quisiera sí, saber. Sí, sí, pero ayer, ayer no alcancé a terminar por falta de señal. No sé, me puse una asistencia. Al sí, final. Sí, sí, la agregué. Sí, la agregué. Ah, ok. Déjame okay, revisar. Sí, sí, la agregué. Thank you too. Thank bueno, you. lo último. Solo quisiera saber, y todos, ¿verdad? quiero que me contesten a los, a algunos. ¿Cómo vamos? Ese día terminamos la primera semana. Recuerden que vamos de lunes a jueves. Quiero saber cómo vamos. Vamos bien. Eh, ¿Los está costando? ¿O muy rápido, Iba? Dígame. Very good, very good. Thank you, Roger. Muy bien, profe, gracias. Excelente, excelente. Me Yo gusta estoy saber. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo bastante porque la verdad no sabía nada. Y me ha gustado yes. cómo usted explica. Perfecto. Me alegra mucho saber de que vamos bien y que estamos aprendiendo, ¿verdad? Eso es lo más importante. A seguir, ¿verdad? A seguir practicando. Pero me gusta decirles a, a, los, a los grupos: no solamente nos quedemos con lo que vemos acá, practiquemos aparte, con nuestra cuenta. Eh, ya somos adultos, ¿verdad? Así es que ya sabemos lo que debemos hacer. Así es que hay que seguir. Si solamente nos quedamos con lo de acá, es mentira. Es mentira. Cuesta, cuesta. Así es que sigamos trabajando en la plataforma, por favor, avancemos durante el bueno, viernes, fin de semana. Los que no hemos avanzado, por lo menos avanzar hasta la sección 2, ¿verdad? Bueno, en la otra semana iniciamos con la sección 2, ¿verdad? Sección 2 y 3. Pero hay que ir avanzando. Hay que ir avanzando porque ya la próxima semana tienen que tener el conflicto, por lo menos hasta la sección 3. Que haríamos un meter la otra semana. Así es que, por favor, aprovechemos el tiempo, aprovechemos el fin de semana y los veré hasta el próximo grupo. ¿Ok? Gracias, Papá. teacher. Have a nice weekend, guys. Thank, Thank you. you for being here. Yeah. And I'll see you next time. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye, teacher. Bye-bye. See you next class. Thank you.